Quattordicesima giornata, seconda categoria D. Ad affrontarsi la capolista Santolcese e il Mariscotti, attualmente in settima posizione. Entrambe le squadre non perdono rispettivamente da 5 e 4 giornate. I padroni di casa vogliono mantenere il primato in classifica, mentre gli ospiti sono alla ricerca di punti per avvicinarsi alla zona playoff. Passa un quarto d'ora di gioco ed è il Mariscotti a rendersi pericoloso. Il tentativo su punizione è di Pietro Vinciguerra. La traiettoria è pericolosa, ma Davide Firpo fa buona guardia alla sua porta e sventa la minaccia. Risponde il Santolcese al trentesimo minuto di gioco. Federico Sciutto scende dalla sinistra. Giacomo Lutero svetta in aria e colpisce di testa. Il pallone però non entra e il risultato rimane sullo 0-0. Non succede più nulla sino al termine del primo tempo. Con il montaggio di Luigi Pittatore passiamo ora alla ripresa. Si rientra dagli spogliatoi e al quindicesimo del secondo tempo si sblocca finalmente l'incontro. È il mariscotte di Mister Gallo a portarsi in vantaggio grazie alla realizzazione del numero 3 Mattia Minna che, servito benissimo in area da Arguri, da posizione ottimale non può proprio sbagliare, insaccando la rete del momentaneo 0-1. Ma la reazione della capolista non tarda ad arrivare. Dopo solo sette minuti, Cristian Fiorito approfitta di un'incertezza della retroguardia avversaria per servire Giacomo Lutero che indisturbato mette così la sua firma sulla rete dell'1-1. Passano solo una manciata di minuti e i ragazzi di Mister Repetti ribaltano il risultato, siglando la rete del 2-1 al 27 del secondo tempo. Autore del gol è il numero 10 Simone Bruzzese, che batte così il numero 1 avversario canese, portando il suo Santolcese in vantaggio. Ma il Mariscotti non ci sta e al 33 del secondo tempo trova la rete del 2-2 sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'incornata vincente di Francesco Avogadro, su cui nulla può l'estremo difensore del Santolcese Firpo. All'85 minuto, infine, i padroni di casa vanno vicino al match point. È ancora Bruzzese a sfiorare la rete con questa conclusione. Ma Antonino Canese gli nega la gioia del gol, mostrando i riflessi e deviando in calcio d'angolo la conclusione del numero 10. Finisce dunque 2 a 2 l'incontro fra Santolcese e Mariscotti. I ragazzi di Mister Gallo, dopo essersi portati in vantaggio all'inizio della ripresa, subiscono la rimonta della capolista, riaguantando però il pareggio a 10 minuti dal termine della partita.